สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัตนรักษ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการพฤกษาประดิษฐ์ท่านผู้ชมคะสําหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงนําเสนอดอกไม้นะคะที่จากที่การปั้นด้วยดินนะคะเช่นเคยนะคะแล้วก็ยังคงเป็นดอกไม้สีขาวนะคะซึ่งมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจะมีดอกไม้ชนิดนี้อยู่มากมายแต่เมื่อดูแล้วน่าจะเป็นดอกไม้ที่ทําได้ยากนะคะซึ่งดิฉันได้นําเสนอในวันนี้นั่นก็คือดอกพลับพลึงนั่นเองนะคะดอกพลับพลึงนะคะจะเป็นลักษณะของดอกไม้สีขาวนะคะแล้วก็จะมีกลีบยาวนะคะเป็นลักษณะกลีบยาวอยู่ทั้งหมดเนี่ยหกลีบด้วยกันนะคะแล้วท่านผู้ชมดูสิคะว่าที่โคนกลีบดอกนั้นนะคะก็จะมีลักษณะของเหมือนพริ้วกระโปรงนะคะเหมือนกับเป็นกระโปรงอยู่ที่โคนกลีบดอกนะคะในลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของกลวยดอกนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเกสรที่มีเกสรก้านยาวระยงระยางอยู่นะคะจะเป็นลักษณะของปลายเกสรสีน้ำตาลก้านเกสรนั้นเป็นสีเขียวแล้วไล่สีลงมาเป็นสีขาวนะคะลักษณะกลีบดอกนะคะหรือลักษณะโครงสร้างเกสรต่างๆเหล่านี้ก็คล้ายดอกลิลลี่นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่เกสรนั้นจะเล็กแล้วก็ก้านเกสรเล็กกลีบดอกก็จะเล็กนะคะสำหรับดอกลิลลี่ก็จะเป็นกลีบดอกที่มี6กลีบเช่นเดียวกันนะคะแต่ดอกพลับพึงนั้นก็จะมีกลีบดอกที่เล็กบางนะคะเหมือนแบบเป็นใบไม้หรือมันกับเป็นใบของอต้นดอกบัวดินนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดอกพลับพึงนะคะมีมากมายนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นงานที่ยากแต่สําหรับในวันนี้ดิฉันจะนําเสนอกับท่านผู้ชมนะคะที่ไม่ยากนะคะแล้วก็แต่ละขั้นตอนนั้นนะคะเราจะต้องพิจารณาว่าทําอย่างไรถึงจะเหมือนดอกพระพึงที่แท้จริงนะคะสีของดอกพระพึงในวันนี้ก็คือเป็นดอกสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นดอกสีขาวจะใช้ดินนะคะที่เป็นที่เป็นเนื้อของดินนั้นนะคะก็จะทําให้ดูใสจนเกินไปจะทําให้ผิวของกลีบดอกนั้นจะไม่ขาวเราก็ต้องใช้สีผงนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมไม่มีสีผงขาวก็ให้ใช้สีน้ํามันสีขาวก็ได้นะคะส่วนสําหรับใบก็เช่นเดิมนะคะจะใช้สีที่เป็นอาจจะเป็นสีเขียวผงนะคะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของสีเขียวหัวเป็ดจากนั้นก็ให้มาเติมสีเขียวนะคะที่เป็นสีน้ํามันที่เป็นเบอร์สามสิบหกสามสิบเก้าก็จะทําให้ดินนะคะสีเขียวที่เป็นใบนั้นจะมีความคล้ำมากขึ้นนะคะแต่เมื่อผสมแล้วนะคะดินจะเปลี่ยนสีนะคะอีกประมาณ 2-3 เท่านะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะส่วนสำหรับเกสรนั้นก็จะใช้ดินสีน้ำตาลก็คือสีน้ำตาลเบอร์2นะคะผสมไว้เป็นหัวสีสีน้ำสีน้ำตาลเข้มเพื่อทำดับทาเกสรส่วนที่เหลือเศษดินนะคะเราก็จะจางนามาทาเป็นกาบนะคะนำมาเป็นกาบของดอกพระพลึงนะคะส่วนสำหรับพิมพ์ตัดกลีบนะคะพิมพ์ตัดกลีบกลีบยาวๆทั้งหมดจะประกอบไปด้วย6กลีบด้วยกันนั่นก็คือนะคะเป็นลักษณะของใบบัวดินนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะขนาดความยาวของใบก็กลีบดอกนะคะก็จะยาวประมาณ 5-6 นิ้วด้วยกันนะคะส่วนสำหรับกลวยเหมือนกลีบกระโปรงนะคะก็จะใช้ใบใบไม้ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาปรับนะคะดึงดึงวงของพิมพ์ตัดนะคะให้กลมนะคะหรืออาจจะเป็นพิมพ์ตัดของกลีบดอกคาร์เนชั่นที่เป็นวงกลมก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนสำหรับกาบนะคะกาบหรือกลีบเลี้ยงนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเราก็ใช้ใบนะคะอาจจะเป็นใบใบส้มหรือใบมังกรคาบแก้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็มากางนะคะจากนั้นเราก็ค่อยปรับเข้าไปใหม่นะคะสามารถที่จะนํามาใช้งานได้นะคะส่วนสําหรับผ้าเยื่อนะคะก็จะใช้พันประกอบก้านช่อดอกนะคะเราอาจจะต้องใช้ได้สําหรับประกอบก้านนะคะส่วนสําหรับอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็ยังคงใช้พวกเหล็กกดต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะใช้ให้งานนั้นบางแล้วก็ใช้ผู้กันนั้นเพ้นสีนะคะเราเริ่มมาดูกันที่การเตรียมส่วนประกอบนะคะว่าเราจะเตรียมอย่างไรนะคะในดอกพับพลึงนะคะเราจะประกอบไปด้วยใบ
นะคะส่วนสิ่งแรกก็คือเราเตรียมใบนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับใบของกับพระพึงนี้นะคะจะมีความยาวมากนะคะ,ะยาวถึง2ฟุต2ฟุตครึ่งแต่สำหรับในวันนี้นะคะเราจะใช้ความยาวนะคะประมาณ16นะคะแล้วก็14นิ้วนะคะก็จะใช้วิธีถ้าจะใช้พิมพ์ตัดนะคะแผ่นอลูมิเนียมนะคะก็จะเส้นเปลืองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีเมื่อรีดดินเสร็จเรียบร้อยก็ใช้นะคะเหล็กปลายแหลมนะคะเหล็กปลายแหลมกรีดให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการนะคะเมื่อกรีดแล้วเราก็ล่อนออกได้นะคะในส่วนตรณีตรงนี้ก็คือไม่สิ้นเปลืองพิมพ์ตัดนะคะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จัดกาบนะคะใน1ช่อดอกจะประกอบไปด้วยกาบใหญ่2กาบนะคะแล้วก็กาบเล็ก2กาบนะคะส่วนสำหรับกลีบดอกนะคะทั้งหมดเราจะมี6กลีบด้วยกันนะคะเป็นกลีบสีขาวนะคะหกลีบด้วยกันแล้วก็สำหรับกรวยที่เป็นพริ้วกับโปรงก็คือเป็นวงกลม1วงนะคะสำหรับดอกบานนะคะของดอกพลับพลึงนะคะหนึ่งดอกเพราะนั้นเราจะเริ่มเตรียมเป็นส่วนส่วนนะคะส่วนแรกก็คือนะคะเราเมื่อเราตัดนะคะหรือกรีดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนะคะลบเหลี่ยมนะคะลบเหลี่ยมโดยรอบนะคะของใบนะคะเรอบของใบผึ่งนะคะผึ่งหมาดนะคะผึ่งหมาดไว้สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อผึ่งหมาดไว้สักครู่จากนั้นนะคะเราก็จะใช้นะคะเหล็กกรีดริ้วใบเล็กน้อยในลักษณะนี้นะคะลักษณะของใบก็จะมีท่อทางเดินอาหารนะคะของใบเพราะนั้นเราก็จะกรีดนะคะกรีดทีทีนะคะเพื่อไม่ให้ลักษณะของใบนั้นเรียบจนเกินไปนะคะเราก็จะพึงส่วนด้านบนนะคะให้หมาดนะคะให้หมาดมากๆเพื่อสำหรับที่เราจะดามก้านนะคะส่วนสำหรับส่วนที่เป็นกรวยพริ้วนะคะเมื่อเราตัดเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะเราจะใช้สำหรับคลึงนะคะส่วนสำหรับกลีบดอกนะคะจะต้องลบเหลี่ยมนะคะลบเหลี่ยมนะคะทุกกลีบในลักษณะนี้นะคะแล้วจากนั้นก็พึงนะคะพึงไว้ให้หมาเช่นกันนะคะพึงหมาส่วนสำหรับกาบนะคะเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการคลึงนะคะทีนี้เราจะเริ่มมาดูที่ว่า,าส่วนที่เป็นโครงลวดโครงลวดที่ใช้นะคะก็คือลวดก้านลวดก้านลวดก้านเกสรและลวดปีบดอกที่ดามกลีบดอกนะคะจะใช้ลวดเบอร์26นะคะจะใช้ลวดเบอร์26นะคะตัดให้มีความยาวประมาณ7นิ้วนะคะเกสรจะใช้ทั้งหมด7เกสรกลีบดอกจะใช้ทั้งหมด6กลีบนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดูก้านเกสรก่อนนะคะว่าเราจะเตรียมก้านเกสรอ,อย่างไรนะคะจะมีเกสรตัวเมียนะคะก็ให้หุ้มก้านยาวประมาณ12เซนนะคะหุ้มก้านยาว12เซนให้หุ้มด้วยดินสีเขียวอ่อนนะคะและจากนั้นก็หุ้มต่อด้วยดินสีขาวซึ่งให้มีขนาดที่โตขึ้นนะคะจากนั้นก็ปั้นเม็ดสีเขียวเล็กๆนะคะประมาณ2มิลนะคะแต้มกาวแตะไว้ก็จะเป็นเกสรตัวเมียส่วนสำหรับเกสรตัวผู้นะคะให้หุ้มก้านลงมาประมาณ11เซนนะคะ11เซนให้มีส่วนสีเขียวนะคะแล้วก็ส่วนสีขาวนะคะที่ต่อกันนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นรอผึ่งไว้แห้งนะคะแล้วเราก็จะปั้นเกสรสีน้ำตาลนะคะส่วนนี้ก็คือส่วนสำหรับลวดก้านดอก6ก้านนะคะจะหุ้มด้วยสีขาวบางๆนะคะหุ้มก้านสีขาวบางๆหุ้มนะคะให้มีความยาวยาวกว่าก้านดอกนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเผื่อก้านไว้ประมาณ1นิ้วนะคะหุ้มเตรียมก้านไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วจากนั้นนะคะส่วนสำหรับก้านดอกก็จะใช้ลวดเบอร์20
นะคะซึ่งเตรียมไว้สำหรับที่จะมัดประกอบเกสรส่วนก้านใบนะคะใช้ลวดเบอร์18นะคะหุ้มสีเขียวนะคะให้ยาวจนเกือบสุดโคนใบนะคะให้เหลือประมาณสักหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะตามความยาวที่ใบเราต้องการจากนั้นนะคะเราก็ผึ่งไว้แห้งสำหรับลวดก้านช่อดอกนะคะจะใช้ลวดต้นเบอร์16นะคะหุ้มก้านเตรียมไว้นะคะเก็บส่วนบนเหลือไว้ประมาณสักสี่นิ้วเพื่อใช้ประหลับประกอบดอกนะคะขณะนี้ก็คือหุ้มหุ้มดินไว้ก่อนนะคะเตรียมพักไว้นะคะทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกสรนะคะเกสรตัวเมียนั่นคือหุ้มแล้วก็ติดด้วยตุ่มสีเขียวเล็กน้อยนะคะส่วนสำหรับเกสรตัวผู้นะคะเราสามารถที่จะคลึงนะคะให้ตรงกลางใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนปลายนะคะก็จะเล็กนะคะยาวประมาณสองเซนทั้งหมดนะคะหกเกสรนะคะเด็ดดินประมาณสามมิลนะคะนะคะให้ปลายแหลมเล็กนะคะในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ติดกาวนะคะผึ่งให้แห้งนะคะแต้มกาวนิดหนึ่งนะคะเสียบติดตรงกลางเสียบด้านเขียวนะคะนะคะผึ่งไว้แห้งนะคะในลักษณะนี้ก็คือเราเตรียมผึ่งไว้นะคะเตรียมผึ่งไว้แห้งนะคะถ้าหากว่าไม่แห้งจะมีปัญหาตอนที่ประกอบดอกนะคะนี่ก็คือเราพึงไว้นะคะเราย้อนกลับมาดูที่ตัวนี้เกสรตัวเมียนะคะซึ่งเราประกอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย้อนกลับมาดูที่ใบนะคะเมื่อใบนะคะที่เรากรีดนะคะที่เรากรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแห้งจากนั้นนะคะเราจะกลับนะคะด้านเปียกกับด้านเปียกนะคะเราก็จะดามจะดามลวดนะคะโดยที่ใช้แต้มกาวนะคะให้มีปริมาณของกาวทั่วถึงนะคะนะคะวางให้เกือบสุดใบนะคะให้เข้ากึ่งกลางกดนะคะให้กาวแนบนะคะให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะจากนั้นเราจะผึ่งนะคะจะผึ่งใบนะคะไว้ให้แห้งให้กาวที่ดามนะคะลวดที่ดามใบนะคะให้แห้งให้กาวแห้งสนิทให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแต่งขอบใบส่วนสำหรับกลีบดอกนะคะส่วนสำหรับกลีบดอกนะคะเราจะพึงนะคะด้านบนให้แห้งสนิท
นะคะผึ่งด้านบนให้แห้งสนิทจากนั้นนะคะลวดที่เตรียมหุ้มก้านสีขาวนะคะเราจะใช้ดามนะคะใช้กลับนะคะผึ่งให้หมาดมากๆนิดนึงนะคะเราอาจจะกลับทีละกลีบนะคะก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้กลีบเคลื่อนที่นะคะมาเจอกันนะคะปิดที่ตรงกึ่งกลางนะคะผึ่งพักไว้ต้องให้ติดที่กึ่งกลางนะคะกาวจะต้องใช้ในปริมาณที่ไม่มากนะคะหรือน้อยจนเกินไปติดทุกกลีบนะคะจากนั้นก็ผึ่งให้ลวดนะคะที่ติดด้วยกาวนะคะให้แห้งนะคะส่วนนี้คือจะเตรียมนะคะให้กาวแห้งให้สนิทรอตัวนี้ก็คือเราจะผึ่งนะคะผึ่งไว้บนผ้านะคะหรือไว้ส่วนที่ระบายอากาศได้ได้ดีแล้วก็ได้เร็วนะคะเพื่อที่จะให้กลีบนั้นแห้งได้เร็วนะคะเตรียมไว้นะคะส่วนนี้คือ,เ,อเราจะเตรียมทีนี้เมื่อเราเสร็จจากตรงเตรียมกลีบนะคะเราจะย้อนกลับมาที่เกสรน,นะคะเมื่อก้านเกสรแห้งเรียบร้อยหรือตัวเกสรส่วนบนแห้งนะคะเรียบร้อยจะมาเริ่มที่ประกอบเกสรไว้ก่อนนะคะเราจะต้องใช้ลวดเบอร์ยี่สิบนะคะจะใช้ประกอบนะคะตัดยาวประมาณซักเจ็ดนิ้วนะะเริ่มที่เกสรตัวเมียนะคะจะใช้ผ้าเยื่อประกอบนะคะจะง่ายกาแต้มกาวนิดหน่อยนะคะพันต่อพันก้านเกสรต่อกับก้านดอกจากนั้นก็ใส่เกสรนะคะตัวตัวผู้หกเกสรโดยรอบให้ต่ำจากเกสรตัวเมียนะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะอาจจะมีสูงกว่ากันนิดหน่อยได้นะคะนะคะพันโคนให้ก้านดอกแข็งแรงนะคะส่วนนี้คือเราจะเตรียมนะคะก้านเกสรนะคะหรือช่อเกสรไว้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มเตรียมกาบดอกนะคะเตรียมกาบนะคะผึ่งให้หมาดนิดหน่อยนะ
คะเมื่อกาบผิวกาบหมาดนิดนึงนะคะเราก็จะเคิงกาบขนาดนี้ยังมีความชื้นอยู่นิดนึงนะคะถ้าหากว่านะคะมีความชื้นมากผึ่งนิดนึงแล้วก็จะต้องลูบโลชั่นนะคะหรือครีมนะคะที่อุปกรณ์ที่เราจะคลึงนั่นก็คือใช้เหล็กเราจะใช้เหล็กปลายเหลี่ยมนะคะที่เราใช้เหล็กปลายเหลี่ยมเนื่องจากให้เกิดริ้วรอยนะคะนอกจากให้ปริ้วนะคะก็จะมีริ้วรอยของของเส้นกลีบนะคะให้ลักษณะดูเหมือนปริ้วยับยับนะคะกดกดให้เกิดลายนะคะปลายให้พริ้วนะคะคลึงขอบเว้นโคนนิดหน่อยนะคะจากนั้นเติมเติมลายข้างนะคะริ้วริ้วของกาบนะคะทั้งกาบเล็กและกาบใหญ่นะคะถ้าหากเราคลึงในช่วงที่กลีบหรือกาบนะคะแห้งหรือหมาดจนเกินไปก็จะพริ้วไม่พริ้วนะคะหรือพริ้วได้ยากแล้วก็จะเจ็บปลายนิ้วนะคะนะคะจากนั้นเราก็มาเติมเส้นนะคะในลักษณะนี้นะคะเราเตรียมไว้ส่วนสำหรับกรวยหรือกระโปรงพริ้วนะคะก็เช่นกันพึงหมาดนิดนึงนะคะนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่เรารอพึงหมาดเราอาจจะมาแต่งใบขณะนี้ก็คือลวดกาวที่ลวดแห้งและเรียบร้อยนะคะจะมาแต่งขอบริมใบนิดนึงดึงยืดให้เกิดคลื่นนิดหน่อยนะคะนะคะไม่มากจนเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปก็จะผิดลักษณะของใบนะคะแต่ถ้าหากเราไม่แต่งขอบเลยก็จะทำให้ดูว่างานจะแข็งกระด้างไม่เป็นความจริงนะคะดึงยืดนะคะโดยการใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือนำในลักษณะนี้นะคะเราก็เตรียมไว้นะคะย้อนกลับมาดูที่กรวยนะคะถ้าเมื่อมาเราก็คลึงเช่นกันนะคะใช้เหล็กปลายเหลี่ยมเล็กนะคะคลึงไปรอบให้เป็นลักษณะพริ้วคล้ายกับทำกลีบคาร์เนชั่นนะคะหรือเป็นลักษณะเหมือนกับโรงตุ๊กตาคะสามารถที่จะซ้ำให้พริ้วมากขึ้นนะคะเริ่มต้นที่ให้ริมพริ้วนะคะพริ้วก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยแต่งขยับเข้ามาด้านในนะคะเพราะฉะนั้นลอนนะคะเราอาจจะกลับเพื่อแต่งลอนสองด้านให้สมดุลกันนะคะในลักษณะนี้ก็กลับหาที่เดิมนะคะจากนั้นก็เริ่มนอนนะคะให้ด้านในมีรอยพริ้วมากขึ้นนะคะจะมีริ้วโดยที่เหล็กปลายเหลี่ยมนะคะจะทำให้เป็นริ้วเส้นเส้นเดินทางอาหาร
นะคะของกรวยนะคะก็ให้มีร่องรอนสามารถปรับเพิ่มได้นะคะโดยที่ดูจากดอกพับพึงจริงๆนะคะจากนั้นเราพักไว้นะคะเรารอพักไว้นะคะเมื่อเรารอพักนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมที่ดอกตูมนะคะลักษณะของดอกตูมท่านผู้ชมคะมีหลายขนาดด้วยกันนะคะก็คือเป็นตูมที่ใกล้บานนะคะตูมที่ยังรอการบานนะคะก็มีหลายขนาดด้วยกันนะคะในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมเห็นไหมคะว่าลักษณะของดอกตูมมีความยาวนะคะในกรณีนี้ก็คือส่วนดอกตุนนี้ก็คือมีความยาวสอง,สองนิ้วแต่สําหรับดอกยาวนั้นมีความยาวประมาณ3ถึงสนิ้วครึ่งนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่เตรียมทําดอกตูมนะคะดอกตูมใช้ลวดเบอร์ยี่นะคะใช้เบอร์นะคะใช้เบอร์ยี่สิบลวดหนึ่งเส้นเราก็สามารถที่อาจจะใช้ได้ทั้งตูมยาวและตูมสั้นนะคะนะคะเราจะปั้นที่ด้วยดินสีขาวนะคะโดยที่แต้มกาวนะคะที่ลวดนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ใช้หุ้มนะคะหุ้มไล่ให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะส่วนนี้คือเป็นโครงสร้างของดอกนะคะเราอาจจะหุ้มมาประมาณให้ได้โครงสร้างดอกซะก่อนนะคะในหนึ่งรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ดินแห้งนะคะไม่งั้นผิวดินแห้งจะทำให้รูปร่างของกลีบดอกกลีบของตัวดอกนะคะจะไม่สวยจากนั้นเราก็มาไล่ก้านนะคะดอกกับก้านจะเท่าๆกันนะคะความยาวก็ประมาณสามสามนิ้วกว่ากว่านะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทำดอกนะคะขนาดไหนก้านจะเล็กกว่านะคะก้านดอกจะเล็กกว่านะคะให้คอคอดนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะต่อด้วยสีเขียวนะคะเราจะเริ่มไล่จางนะคะสีขาวมาสีเขียวในลักษณะนี้นะคะเราก็จะผสมสีนะคะดินที่ให้มีส่วนที่เป็นสีขาวในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวลงมาให้เป็นลักษณะของมีตุ่มนะคะให้มีลักษณะของมีตุ่มอยู่ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็แต่งตุ่มส่วนตรงคอคอโคนดอกนะคะใช้นะคะใช้ตรงอุ้งนิ้วนะคะคลึงนิดหนึ่งเพื่อให้โคนดอกนั้นคอดนิดหนึ่งนะคะส่วนตัวดอกนะคะเราคลึงให้เรียบนะคะบีบแต่งคอคอดอกนะคะให้เนียนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแต่งโคนดอกนะคะส่วนตรงนี้กดเป็นสามร่องนะคะกดเป็นสามร่องนะคะหรือเป็นลักษณะของสามภูนะคะห่างเท่าๆกันพึงดอกตูมนะคะอาจจะนะคะโค้งดอกนิดหนึ่งนะคะให้กลีบโค้งงอนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นลวดนะคะควรที่จะให้ต่ำจากปลายดอกเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อให้มีส่วนยอดสามารถที่จะดัดนะคะให้โค้งงอได้นะคะถ้าผักว่าเป็นดอกเล็กเราก็สามารถที่จะ,ะทําให้สั้นลงนะคะขนาดของดินนั้นก็จะต้องให้มีปริมาณที่น้อยลงนะคะเราผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเตรียมไว้สําหรับเป็นดอกตูมนะคะ
ทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ประกอบดอกบานนะคะส่วนกรวยจะผึ่งไว้ให้หมาดนะคะแต่งนะคะนะคะอาจจะแต่งเรื่องนะคะรอยพริ้วนะคะรอยพริ้วของดอกนะคะความไว้เพื่อให้มีความชื้นอยู่ด้านล่างนะคะมีความชื้นอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อเราเตรียมเกสรน,นะคะที่นะคะเราจะกางเกสรน,นะคะตัวผู้นะคะออกทั้งหกมุมในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเราจะทากาวนะคะถาก,กาวลูกกาวด้านนอกนะคะที่มีดินหุ้มสีขาวอยู่นะคะเราก็จะสวมด้านที่มีริ้วนะคะแล้วก็มีความชื้นนะคะสวมนะคะจากนั้นเราก็นะคะห่อนะคะลูกเพื่อให้ล่องลอนนะคะเข้าไปนะคะกอดกับเกสรน,นะคะลูกนะคะเพื่อที่จะให้กรวยติดกับก้านเกสรที่นะคะที่ทากาวไว้นะคะเฉพาะแต่ร่องลอนก็จะมีร่องลอนนะคะร่องรอนกลีบนะคะจับเกสรดันนิดนึงนะคะเพื่อให้กาวที่แต้มไว้ติดกันนะคะเมื่อแห้งเราก็สามารถที่จะจับหุบเข้าไปได้นะคะเตรียมส่วนของกรวยเกสรน,นะคะผึ่งไว้ให้หมาดมาดจากนั้นนะคะเราย้อนมาดูที่กลีบดอกนะคะซึ่งกาวนะคะได้แห้งสนิทแล้วนะคะลงมาตรวจสอบอีกนิดหนึ่งนะคะว่าปลีบดอกกาวและลวดนะคะว่าแนบสนิทดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นขนาดนี้ก็คือผิวผิวของก้านดอกนะคะแห้งเรียบร้อยแต่ยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราประกอบกลีบดอกที่มีความชื้นนะคะก็จะทําให้ประกอบได้ง่ายนะคะจากนั้นเราก็ทากาวที่โคนกรวยนิดหนึ่งนะคะเริ่มวางกลีบดอกที่นะคะสับวางกับกีสอนนะคะหรืออาจจะวางสามมุมก็ได้นะคะวางสามมุมก่อนนะคะในชุดแรกนะคะจากนั้นก็วางอีกสามมุมที่วางโคนกลีบเท่ากันนะคะเราอาจจะใช้ได้มัดนะคะเราอาจจะใช้ได้มัดหรือใช้ไพ่เยื่อนะคะพันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แข็งแรงนะคะถ้าหากว่าไม่ชำนาญก็ให้ใช้ได้มัดนะคะแต่ถ้าหากว่าชำนาญแล้วเราก็ประกบนะคะใช้ไพ่เยื่อประกอบจัดกลีบดอกนะคะวางห่างให้เท่าๆกันนะคะนะคะในกรณีที่กรวยหุบมากจนเกินไปขณะนี้ยังนิ่มก็ให้ดันออกมานิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้กรวยฟีบจนเกินไปนะคะในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะผึ่งไว้แห้งผึ่งดอกไว้แห้งนะคะแล้วหุ้มด้วยดินสีขาวสำหรับดอกบานนะคะลงมาประมาณ 4-5 นิ้วนะคะนะคะปั่นก้านลงมา
ะคะคล้ายกันกับที่เราทำหุ้มก้านดอกตูมนะคะจากนั้นเราก็จะต้องมีส่วนสีเขียวเช่นกันนะคะถ้าหากเป็นสีเขียวเข้มจนเกินไปเราก็จะต้องผสมนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มีส่วนของทั้งมีส่วนที่เป็นเขียวอ่อนนะคะแล้วก็เขียวเข้มเขียวเข้มนี่ให้อยู่ส่วนล่างในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพันพันไล่ลงมาเรื่อยนะคะประมาณสี่นิ้วครึ่งนะคะปรับให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็นะคะถ้าหากส่วนนะคะถ้าหากว่าส่วนกลีบด้านบนแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาคลึงนะคะในกรณีนี้ก็คือผิวแห้งจนเกินไปนะคะผิวแห้งจนเกินไปเราก็จะต้องใช้ผ้าเปียกนิดหนึ่งนะคะใช้ผ้าเปียกนิดหนึ่งนะคะคลึงนะคะถ้าหากว่า,าช่วงดอกกรวยแห้งก็จะไม่เสียรูปทรงนะคะในลักษณะนี้นะคะบีบแต่งเช่นกันนะคะส่วนล่างก็ต้องมีกระเปาะนิดหนึ่งคอต้องคลอดแล้วก็หนีบเป็นคูสามคูตรงนี้เช่นกันนะคะแต่ในลักษณะนี้ก็คือนิ่มนะคะนิ่มเราจะต้องผลักนะคะช่วยผลักกรวยดอกนะคะจัดแต่งดอกให้เหมือนจริงในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะพักดอกนะคะไว้ใหแห้งนะขณะนี้เราจะพักดอกไว้แห้งแขวนไว้นะคะท่านผู้ชมครับแขวนไว้ให้แห้งเราจะเริ่มมาการที่ต่อเข้าช่อดอกนะคะช่อดอกก่อนอื่นนะคะถ้าหากเรามาประกอบหรือว่ามาหุ้มก้านในภายหลังเนี่ยจะทําให้ช้าแล้วก็การคึงก้านนั้นจะยากเพราะฉะนั้นเราหุ้มไว้ซะก่อนนะคะให้หมาดจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มมาประกอบนะคะนะคะมามาประกอบโดยการใช้นะคะผ้าเยื่อช่วยนะะเริ่มหุ้มนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้ช่อดอกนั้นนะคะเป็นดอกอบานมากหรือน้อยนะคะก็อยู่ที่นะคะเราต้องการแต่ถ้าในเริ่มต้นใหม่ๆนะคะ,ะเราอย่าใช้ช่อดอกมากจนเกินไปนะคะมิฉะนั้นเราจะประกอบได้ยากนะคะหุ้มนะคะดอกก็อาจจะเป็นแถวนะคะลักษณะดอกจะเป็นแถวจัดดอกให้เป็นแถวนะคะก็น้ำหนักดอกจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพันแล้วนะคะไล่กลับลงขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้ก้านก้านดอกแข็งแรงนะคะเราอาจจะต้องการอดอกบานสามดอกนะคะจะต้องช่วยกาวนิดหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการที่จะมีช่อใหญ่นะคะเราอาจจะเติมตูมนะคะขึ้นไปแล้วก็อาจจะใส่บานอีกสักหนึ่งดอกนะคะเมื่อเราหุ้มก้านนะคะให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นส่วนเนื้อที่เหลือนะคะเราก็จะพุ่มดินนะคะจริงแล้วเราจะต้องปล่อยนะคะใ
ให้กาวแห้งให้สนิทนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ก้านดอกหมุนได้นะคะขณะนี้เราต้องนีบนะคะเริ่มลายหุ้มนะคะปิดส่วนบนนะคะใช้ดินไล่เหมือนกับการพันฟอร์ลาเทปนะคะเพื่อให้มาประสานกับนะคะดินส่วนล่างนะคะเราอาจจะให้สั้นกว่านี้ก็ได้ท่านผู้ชมคะก็คือหุ้มให้สูงไปนิดหนึ่งก็ได้นะคะให้ประสานกันนะคะจากนั้นเราต้องใช้พื้นที่นะคะใช้พื้นที่คลึงนะคะมิฉะนั้นจะไม่ประสานจะหุ้มยากนิดหนึ่งนะคะนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งนิดหนึ่งนะคะส่วนตรงรอยต่อนะคะรอยต่อตรงส่วนของนะคะที่ใช้เชื่อมนะคะของก้านนะคะจะใช้ผ้าเปียกนิดหนึ่งนะคะส่วนบนนะคะเราก็จะไหลาขึ้นไปนะคะใช้เหล็กนะคะให้ประสานกันให้ดีนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราควรที่จะพึงนะคะให้ให้หมาดนะคะเช่นอย่างหมาดด้านล่างนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็บีบบีบให้แบนนะคะบีบก้านให้แบนนะคะก้านดอกไม่ไม่กลมนะคะก้านดอกจะแบนนะคะเมื่อก้านแบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้หมาดเราก็จะขูดนะคะเส้นขีดเส้นนะคะขีดทั้งต้นนะคะแต่ถ้าหมาดจนเกินไปนะคะเอกที่เราขีดก็จะไม่เห็นเส้นชัดนะคะถ้าหากว่าดินยังนิ่มอยู่นะคะเส้นที่เราขีดก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะต้องต่อดินให้นะคะส่วนสำหรับนะคะกาบเราพึงมาดนะคะเราพึงมาดแต่ต้องให้มีความชื้นลงเหลืออยู่นะคะตัวนี้คือจะนิ่มเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ผ้าเปียกช่วยกดนิดนึงนะคะแล้วก็ครูดนะคะใช้ผ้าครูดประสานกันนะะจากนั้นเราก็จะใส่กาบนะคะกาบที่เราจะใส่นะคะแต้มกาวที่โคนนิดนึงนะคะจะใส่กาบใหญ่นะคะไข่กาบใหญ่ตรงกันข้ามนะคะใส่กาวนิดนึงนะคะใส่กาบตรงจากนั้นก็ใส่กาบเล็กตรงกันข้ามนะคะกับกาบใหญ่นะคะใช้ปลายนิ้วมือนะคะกดแต่งนิดนึงเพื่อให้เนื้อของกาบนะคะกลืนนะคะกับลำต้นนะคะจากนั้นเราก็จะผึ่งนะคะผึ่งก้านให้แห้งนะคะส่วนนี้ก็คือนะคะแต่งนะคะ
ถ้าหากว่าตรงส่วนก้านตามปกติแล้วนะคะก้านจะนะคะจะเล็กไปหาใหญ่นะคะส่วนไหนที่นะคะบุบเข้าไปนะคะจะใช้ผ้าเปียกแต่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องแต่งให้เป็นความจริงนะคะเหมือนธรรมชาตินะคะในลักษณะนี้ใช้เหล็กขูดบีบให้แบนนิดนึงนะคะก้านจะแบนนะคะขีดร่องนะคะนะคะแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้แต่งสีนะคะให้แต่งสีกาบนะะส่วนด้านล่างปรับเพิ่มนะคะให้ออกเป็นสีน้ำตาลนะคะไลท์ก้านให้มีส่วนสีน้ำตาลบ้างเล็กน้อยนะคะในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีเขียวเบอร์สิบเอ็ดนะคะอาจอาจจะแต่งนะคะก่อนหรือหลังก็ได้นะคะแต้มนะคะสีเขียวนะคะแต่งในดอกในโคนดอกนะคะในกลางกรวยลักษณะอย่างนี้นะคะให้เห็นสีเขียวนะคะจะมีลักษณะของสีเขียวเบอร์สิบเอ็ดที่เข้มที่โคนนะคะแล้วก็กระจายอ่อนขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วจากนั้นนะคะถ้านะคะเห็นว่าส่วนที่ก้านดอกขาวโพลนจนเกินไปนะคะเราจะแต่งปรับก้านดอกนะคะของแต่ละดอกนั้นเล็กน้อยด้วยสีเขียวเบอร์สิบเอ็ดก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ที่เขียวนั้นอ่อนมากนะคะแล้วก็ดอกตูมก็จะมีปริมาณของสีเขียวนะคะมากกว่ามากกว่าดอกบานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไล่ก้านของดอกตูมให้มีสีเขียวมากกว่านะคะการต้องแบนนะคะนะคะแต่งสีนะคะเพราะฉะนั้นกาบขนาดที่ยังนิ่มอยู่นะคะเราสามารถจับพริ้วกาบนะคะให้เหมือนธรรมชาตินะคะในลักษณะนี้ได้นะคะก็จะเป็นดอกพระพึงถ้าหากท่านผู้ชมต้องการที่จะใช้ดอกพระพึงนั้นนะคะประกอบลงไปในกระถางแล้วก็ให้เห็นใบนะคะก็สามารถที่จะนะคะใช้ใบพระพึงนะคะมาประกบที่ลำต้นหรือปักประกอบหลังจากที่ที่เมื่อปักช่อดอกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะประมาณสักห้าใบหรือหกใบเพราะว่าพระพึงนั้นเป็นพืชหัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดอกที่ออกนะคะจากหัวนั้นนะคะก็จะมีใบที่มากพอสมควรนะคะแต่ถ้าหากเป็นลักษณะจะให้เป็นเหมือนธรรมชาติโดยที่มีลักษณะขนาดใบที่เท่ากับของจริงนั้นจะมีขนาดใบที่ยาวมากจนเกินไปนะคะจะทําให้เกิดความยุ่งยากนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะอลองดูนะคะว่าจะประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นให้ศึกษาทีละส่วนนะคะว่าเกสรนั้นทําอย่างไรกลีบดอกทําอย่างไรแล้วก็หาวิธีการนะคะผสมผสานเมื่อเรามีประสบการณ์เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็มองได้อย่างทะลุปลูกโปร่งก็สามารถที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จากดินนั้นได้ทุกชนิดท่านผู้ชมคะ
สําหรับในวันนี้นะคะดอกพระพึงก็ได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ